ஹலோ டிவி தமிழோடு இணைந்திருக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் இனிய உறக்கத்தின் இதமான துவக்கத்திற்கு இன்று நாம் கேட்க இருப்பது தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள் வழங்கிய கருத்தான கதைகளும் தகவல்களும் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் கோவலம் நாடகம் நடந்தது எங்க மதுரையில் நடந்தது அதில் ஒரு முக்கியமான கட்டம் கண்ணகி கிட்ட சிலம்பு வாங்கிக்கிட்டு அதை விற்கிறதுக்காக மதுரை நகருக்கு புறப்படுறான் கோவலன் அந்த சமயத்தில் கண்ணகி பாடுற மாதிரி ஒரு நாடக பாடல் நாடக ஆசிரியர் எழுதுனது அது என்ன பாட்டுன்னா மா பாவியோர் கூடி வாழும் மதுரைக்கு மன்னா போகாதீர் என்று அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் அந்த பாட்டு இதுதான் அந்த பாட்டு இதை கண்ணகி வந்து மேடையில் பாடின உடனே கூட்டத்தில் சலசலப்பு நம்ம ஊர்லேயே வந்து நமக்கு முன்னாடியே நின்றுக்கிட்டு மா பாவியோர் கூடி வாழும் மதுரை அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே என்ன தைரியம் அப்படின்னு எல்லாம் குழப்பம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க மக்கள் சத்தம் போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எதிர்ப்பு குரல் அது பாட்டுக்கு வர வர அதிகமாக போட்டுது கொண்டுக்கிட்டு வா அந்த நாடக ஆசிரியரை எழுதுனது யார் அப்படின்னு ஒரே சத்தம் கூச்சல் வேறு வழி இல்லை மெதுவாக மேடைக்கு வந்தார் அந்த நாடக ஆசிரியர் நாலு பக்கத்துலேருந்தும் கேள்வி கணைகள் மக்களை பார்த்து கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய விளக்கத்தை சொல்ல ஆரம்பித்தார் அந்த நாடக ஆசிரியர் மா அப்படின்னு சொன்னால் திருமகளாகிய லட்சுமி அப்படின்னு அர்த்தம் பா அப்படின்னா கலைமகளாகிய சரஸ்வதி வி அப்படின்னா மலைமகளாகிய பார்வதி மா பாவியோர் அப்படின்னா திருமகளும் கலைமகளும் மலைமகளும் இவங்க மூவரும் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மூன்று பேரும் வாழ்கின்ற மதுரை புனிதம் நிறைந்தது சகல செல்வங்களும் நிறைஞ்சது அப்படிப்பட்ட ஊரில் நான் வந்து அணிந்து கொள்ளும் இந்த சாதாரண சிலம்பை யார் வந்து வாங்கிக்குவாங்க அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு தான் கண்ணகி அப்படி சொல்கிறா அதை நினச்சி தான் நான் எழுதுனேன் ஆகவே மதுரையை வந்து ரொம்ப சிறுமப்படுத்தணும் ரொம்ப மோசமாக எழுதணும் அப்படிங்கிற எண்ணம்லாம் எனக்கு கிடையாது பெருமைப்படுத்தணும்னு நினச்சி தான் அப்படி எழுதுனேன் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தாராம் இந்த விளக்கத்தை கேட்டதும் எல்லோரும் ரொம்ப சமாதானம் ஆகிட்டாங்களாம் இப்படி விளக்கம் கொடுத்த அந்த நாடக ஆசிரியர் யார் தெரியுமா அவர் தான் தமிழ் நாடக உலகின் முதல் ஆசான் சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் அவருக்கு வந்து நகைச்சுவை உணர்வும் அதிகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு திருநெல்வேலியில் அவர் தங்கியிருக்கிறார் நாடகம் நடத்துறதுக்காக அவர் தங்கியிருந்த வீட்டில் கொசு மூட்டை பூச்சி அதிகமாக இருந்திருக்கு அவரால் தூங்கவே முடியல அவர் அனுபவித்த தொல்லைகள் ஒரு பாட்டாக உருவாச்சு வேடிக்கையாக ஒரு பாட்டை எழுதினாராம் மூட்டையும் கொசுவும் ஒரு வீட்டிலே மீட்டிங் போட்டால் முன்னே நிற்க யாரால் முடியும் கொசு மோகன் ராகம் போல சத்தம் போட்டு முன்னே நின்று செய்திடும் யுத்தம் இதை வந்து மறுநாள் நாடகத்தில் கோமாளி வேஷம் போட்ட ஒரு சிறுவனை விட்டு பாட வச்சுருக்கார் எல்லோரும் சிரித்து ரசித்தாங்களாம் சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் வந்து கல்யாணமே பண்ணிக்கல துறவி மாதிரியே வாழ்ந்திருக்கார் தமிழ் நாடக கலைக்கு தன்னையே அர்ப்பணம் பண்ணிக்கிட்டவர் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நவம்பர் மாதத்தில் ஒரு நாள் புதுச்சேரியில் அவர் வாழ்க்கை முடிஞ்சுது அப்போ அவருக்கு வயசு ஐம்பத்தஞ்சு சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் நாடக ஆசிரியர் மட்டும் இல்லை மேடை நாடக இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் அவரே ஒரு சிறந்த நடிகர் ஒரு தடவை சாவித்திரி நாடகத்தில் இவர் யமதர்மனாக வேஷம் போட்டு நடிச்சிருக்கிறார் நாடகம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த கருவுற்ற ஒரு பெண்மணிக்கு பயத்தினால் அங்கேயே குழந்த பிறந்துட்டு தான் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் இவர் இந்த வேஷம் போடுறப்போலாம் ஜனங்களுக்கு முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாராம் அதாவது அப்படி யாராவது பயப்படுறவங்க இருந்தால் கொஞ்சம் கண்ணை மூடுவீங்க அல்லது எழுந்திரிச்சு போடுங்கன்னு நடிப்புன்னா அப்படிலாம் இருக்கணும் இந்த காலத்தில் நடிகர் ஒருத்தர் சொன்னார் சார் நான் இந்த நாடகத்தில் நடிக்கிறப்போ முகத்தில் நவரசங்களையும் காட்டி நடித்தேன் உணர்ச்சிகளையெல்லாம் என் நல்லா காட்டி நடித்தேன் அப்படி இருந்தும் ஜனங்கள் வந்து கல் எடுத்து மேடையில் வீசி விட்டாங்க சார் அப்படின்னார் நாடகத்தில் உங்களுக்கு என்ன வேஷம் அப்படின்னு கேட்டாங்க அது செத்து கிடக்கிற பணமாக நடித்தேன் சார் அப்படின்னார் மனுநீதி சோழன் வரலாறு நமக்கு தெரியும் அது மாதிரி நீதி தவறாத ஆட்சியாளர்கள் பல பேர் இருந்திருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் ஹசரத் உமர் பின் கத்தாப் அப்படின்னு ஒருத்தர் இஸ்லாத்தின் ரெண்டாவது கலீஃபா இவர் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த மன்னருக்கு ஒரு மகன் அவர் வேறு அபு ஷஹ்மா அந்த மிசர் நாட்டு கவர்னர் அமர் பின் ஆஸ் அந்த மன்னருடைய மகன் கவர்னர் அவர்களுடைய கவனிப்பில் இருந்தார் அந்த சமயத்தில் ஒரு நாள் அவர் மதுபானாக இருந்தனார் கவர்னருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு என்ன பண்ணுறது அவருக்கு தர்ம சங்கடமாக போய்ட்டுது தவறு செஞ்சது மன்னருடைய மகன் கவர்னர் யோசனை பண்ணார் அவர் மெதுவாக தன்னுடைய வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வந்தார் அதிகமாக அவரை கஷ்டப்படுத்தாமல் ஒரு சின்ன தண்டனை கொடுத்து பிரச்சனையை தீர்த்துட்டார் ஏதோ பேருக்கு ஒரு தண்டனை அவ்வளோதான் இது நடந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து மன்னருக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சு தன்னுடைய மகன்கிறதுனால கவர்னர் லேசான தண்டனையோடு விட்டுட்டார் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டார் 
உடனே கவர்னருக்கு தகவல் அனுப்புனார் அமர் பின் ஆஸ் அவர்களே என்னுடைய மகன் மதுபான அருந்திருக்கிறான் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உடனே தண்டனை கொடுத்துருக்குறீங்க கலீஃபாவின் மகன்கிற காரணத்தினால குறைவான தண்டனையை கொடுத்ததாக கேள்விப்படுறேன் இது ஷரியத்தின்படி மாபெரும் குற்றம் உங்களுடைய நடத்தையும் மன்னிக்கக்கூடியதல்ல இந்த கடிதம் கண்ட உடனே மகன் அபு ஷஹ்மாவை மதீனாவுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டியது அப்படின்னு கடிதம் எழுதினார் அதை பார்த்தார் கவர்னர் உடனே கலீஃபாவின் மகனை மதீனாவுக்கு அனுப்பி வைச்சார் மன்னர் முன்னாடி நீதி விசாரணை நடக்குது அது பிரகாரம் தன்னுடைய மகனுக்கு சவுக்கடி வழங்கும் முடியாது உத்தரவிடுறார் ஹசரத் உமர் பின் கத்தாப் தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது கூடியிருந்தவர்கள்லாம் ஐயா கொஞ்சம் கருணை காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி மன்னர்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டாங்களாம் அந்த வேண்டுகோளை வந்து மன்னர் ஏற்றுக்கல அவர் சொல்கிறாரு நீதியின் முன்னால் தந்தை மகன் அன்பு நேசம் உறவு இந்த முறைகளையெல்லாம் கவனிக்க முடியாது குற்றம் செஞ்சவர் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர் அவர் யாராக இருந்தாலும் சரி அப்படின்னாராம் எல்லா ஆட்சியாளர்களுமே கவனிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி இது அவர் ஒரு நாள் தன்னுடைய அரசாங்க கணக்கு வழக்குகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த சமயத்தில் அவரை பார்க்க ஒரு பெரிய மனிதர் வந்தார் இவர் தன்னுடைய சொந்த வேலை காரணமாக வந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் உடனே அது வரைக்கும் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த விளக்கை அணைச்சுட்டு இன்னொரு விளக்கை ஏற்றி வச்சுக்கிட்டாராம் இந்த செயலுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்கிறார் வந்தவர் இதுக்கு அவர் சொன்னார் ஐயா நீங்கள் வந்தபோது இங்கே எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்தது அரசாங்க விளக்கு இப்போ எரியறது சொந்த விளக்கு சொந்த விஷயங்களை பேசுகிறப்போ அரசாங்க பணத்தை செலவு பண்ணக்கூடாது அதனால தான் விளக்க மாற்றினே அப்படின்னாராம் இப்படிலாம் பல பேர் இந்த உலகத்தில் இருந்துருக்கிறாங்க ஆனால் இப்போல்லாம் பல பேர் அப்படி இருக்கிறதில்ல இப்போவும் ஒருத்தர் அப்படி தான் அரசாங்க விஷயங்களை பார்த்துக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறார் அந்த சமயத்தில் ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் அவரை பார்க்க வந்திருக்கிறார் இவர் சடார்னு எழுந்திரிச்சு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்த விளக்கை அணைச்சிட்டார் எங்கும் ஒரே இருட்டு ஏன் விளக்கை அணைச்சிட்டிங்கன்னு கேட்டிருக்கிறார் வந்தவர் இங்கே நடக்கிறது மற்றவங்க கண்ணில் பற்றப்படாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் விளக்கை அணைச்சேன் நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறத அப்படி ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு போடுங்க அதுக்கப்புறமா விளக்கை போட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னாராம் இவர் சில பேர் எப்படின்னா அவங்க பேசுகிற வார்த்தை ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் அதுக்கு அர்த்தம் வந்து வேறு மாதிரியாக இருக்கும் அதனால் நாம் அவசரப்பட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடக்கூடாது யோசித்து பார்க்கணும் இல்லைன்னா விவரம் தெரிஞ்சவங்கள கேட்டு அதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு ஊரில் ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அவருக்கு மூணு பிள்ளைங்க கடைசி காலத்தில் அவர் அந்த மூணு பிள்ளைங்களையும் கிட்டத்தில் கூப்பிட்டு மூணு அறிவுரைகளை சொல்லிவிட்டு கண்ணை மூடிட்டார் அவர் சொன்ன அறிவுரைகள் என்ன தெரியுமா பெத்த தாய்க்கு சோறு போடாதே இது ஒரு அறிவுரை கொடுத்த கடனை கேட்காதே இது ஒரு அறிவுரை விதைச்ச நிலத்துக்கு வேலி போடாதே இது ஒரு அறிவுரை என்ன இது எல்லாம் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது இதையெல்லாம் பார்த்தா அறிவுரை மாதிரியாக தெரியுது என்னப்பா அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம்னா அவர் அதுக்குள்ளே கண்ணை மூடிட்டார் சரி அப்பா சொல்லிவிட்டு போன அறிவுரைக்கு அர்த்தம் என்ன அதை எப்படியாவது கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மூணு பிள்ளைங்களும் ஆளுக்கு ஒரு அறிவுரையை எடுத்துக்கிட்டு வெளியில் புறப்பட்டாங்களாம் விவரம் தெரிஞ்சவங்களை கேட்கலாம்னு ஒரு பெரியவர் வந்தார் அவரை பார்த்து விளக்கம் கேட்டாங்க ஐயா கொஞ்சம் நெல்லுங்க எங்கள் அப்பா சாகர சமயத்தில் பெத்த தாய்க்கு சோறு போடாதேன்னு சொல்லிவிட்டு போனார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டாங்க அந்த பெரியவர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் விளக்கம் சொன்னார் பெத்த தாய்க்கு சோறு போடாதேன்னா பொதுவாக வயசானவங்களுக்கு அடிக்கடி கோபம் வரும் மருமகளோ மற்றவங்களோ சோறு போட்டால் சீராக போட்டால் ஐயோ குறைச்சி போடுறாளே தாராளமாக போடுறதுக்கு மனசு வரலையம்பாங்க தாராளமாக போட்டால் ஐயோ இப்படி மாட்டுக்கு கொட்டுறது மாதிரி கொட்டுறாளம்பாங்க ஆக எப்படி போட்டாலும் கோபம் வரும் அதனால் இவங்களுக்கெல்லாம் நாம் வந்து சோறு போடக்கூடாது அவங்களா எடுத்து போட்டுக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு முன்னாடி வச்சுடணும் அதுதான் புத்திசாலித்தனம் அதை தான் உங்கள் அப்பா வந்து பெத்த தாய்க்கு சோறு போடாதேன்னு சொல்லியிருக்கிறார் போடாதேன்னா அவங்களா எடுத்துக்கிற அளவுக்கு அவங்க முன்னாடி சோத்த வச்சுருங்க அவங்க வேணுங்கிறத எடுத்துக்கிட்டோம்னு அர்த்தம் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தார் அந்த பெரியவர் சரிங்க அடுத்தபடியாக எங்கள் அப்பா கொடுத்த கடனே கேட்காதேன்னு சொன்னார் அது எப்படிங்க நாங்கள் கேட்காம இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பெரியவர் சொன்னார் கொடுத்த கடனை கேட்காதேன்னா கடனை கொடுத்துட்டு அதை கேட்டு வாங்குற அளவுக்கு நடந்துக்கிறவனுக்கு கடன் கொடுக்காதேன்னு அர்த்தம் கொடுத்த கடனை கேட்காமலே திருப்பி கொண்டாந்து கொடுக்குற நல்லவங்களா பார்த்து கடனை கொடுக்கணும் அதை தான் உங்கள் அப்பா அப்படி சொல்லியிருக்கிறார் கொடுத்த கடனை கேட்காதேன்னு அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தார் உடனே இவங்க அந்த மூணாவது விஷயத்தையும் சொல்லி விளக்கம் கேட்டாங்க விதைச்ச நிலத்துக்கு வேலி போடாதேன்னு சொன்னார் அது எப்படி வேலி போடாமல் இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஏன் முடியாது 
நம்ம நிலத்தை சுற்றி இருக்கிற நிலத்துக்கு சொந்தக்காரங்கள்லாம் நல்லவங்களாக இருந்துட்டா நம்ம நிலத்துக்கு வேலி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லையே வேறு பாதுகாப்பு தேவை இல்லையே அதனால் நல்லவங்க நிலத்துக்கு மத்தியில் நம்ம நிலம் இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் அப்படின்னார் அந்த பெரியவர் அதுக்கு பிறகு தான் இந்த பிள்ளைங்களுக்கு அப்பா சொன்ன புத்திமதியோட பொருள் புரிஞ்சு தான் ஒரு பெரியவர் இந்த உலகத்தை விட்டு போகக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிறார் கட்டிலில் படுத்துருக்கிறார் சொந்தக்காரங்கள்லாம் கூப்பிட்டு ஆளுக்கு ஒரு புத்திமதி விதமாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார் அவங்கெல்லாம் கிட்டத்தில் வந்து அவர் சொல்கிற புத்திமதியை கேட்டுவிட்டு போகிறாங்க கடைசியாக அவரோட மனைவி கிட்டத்தில் வந்தாங்களாம் எனக்கு என்ன புத்திமதி சொல்லிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உனக்கு எதுவும் புத்திமதி சொல்ல வேணாம்னு நினைக்கிறேன்னாராம் அவர் ஏன்னு கேட்டாங்களா இவங்க இதுவரைக்கும் நான் சொன்ன எந்த புத்திமதியை நீ ஒழுங்காக கேட்டிருக்கிற அப்படின்னு சொன்னாராம் அவர் ஒரு பள்ளிக்கூடம் அதில் வசதியான வீட்டு புள்ள ஒருத்தன் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் இன்னொரு ஏழை பையனும் அங்கே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே தெருவில் தான் இருக்கிறாங்க பணக்கார வீட்டு பையன் பங்களாவில் இருந்தான் அவனுக்கு வேலை செய்யறதுக்காக சில வேலை ஆட்கள் உண்டு அதனால் அவன் நல்லா சாப்பிடுவான் தூங்குவான் ஏதோ வரணுமேங்கிறதுக்காக பள்ளிக்கூடத்துக்கு வருவான் போவான் அவ்வளோதான் இந்த ஏழை பையன் இருக்கானே அவன் அப்படி இல்லை காலையில் எழுந்திருப்பான் உடற்பயிற்சி பண்ணுவான் அவங்க வீட்டில் கிடைக்கிற சாதாரண உணவு அதை அளவோடு சாப்பிடுவான் வீட்டில் உள்ள வேலைகளையும் செய்வான் பள்ளிக்கும் தவறாமல் வந்துடுவான் அவனுக்கு கூட பிறந்த சகோதர சகோதரிகள் எட்டு பேர் எல்லாரும் தன்னம்பிக்கையோட அவங்கவுங்க வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த பையன் எப்பவும் உண்மையை தான் பேசுவான் கடமையை ஒழுங்காக செய்வான் ஆசிரியர்களுக்கு இவனை ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் இவனை அந்த பள்ளிக்கூடத்து மாணவர் தலைவனை ஆக்கியிருந்தாங்க இது அந்த பெரிய இடத்து பையனுக்கு பிடிக்கல மாணவர் தலைவனுக்கு பணிஞ்சு போகிறதுக்கும் அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை ஒரு நாள் வகுப்பில் ஆசிரியர் எல்லா மாணவர்களுக்கும் ஒரு வேலை கொடுத்தார் எல்லாரும் அதை சுறுசுறுப்பாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவன் மட்டும் சோம்பலாக உட்காந்துருக்கிறான் ஆசிரியர் அந்த பக்கமாக வந்தார் இதை பார்த்துட்டார் உடனே மாணவர் தலைவனாக இருக்கிற அந்த ஏழை பையனை கூப்பிட்டார் இந்த பாருப்பா ஏன் அந்த பையன் இப்படி சும்மா உட்காந்துருக்கிறான் என்னன்னு விசாரிச்சு சொல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உள்ளே போயிட்டார் இவன் மெதுவாக போய் அவங்ககிட்ட விசாரித்தான் ஏன் இப்படி சோர்ந்து போய் உட்காந்துருக்கிற அப்படின்னு அவன் ரொம்ப அலட்சியமாக இவனை திரும்பி பார்க்குறான் என்னோட சிரமம் உனக்கு என்ன தெரியும் வீட்டில் என்னுடைய சௌகரியங்களை கவனிக்கிற வேலை ஆட்கள் ரெண்டு பேரும் இன்றைக்கி வேலைக்கு வரல அதனால் என்னோட வேலையெல்லாம் நானே கவனிக்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு அதனால் சோர்ந்து போட்டேன் அப்படின்னு நான் அப்புறம் கேட்டிருக்கான் அது சரி உன்னுடைய வீட்டில் உன்னுடைய வேலைக்காரங்க வராத போது நீ எப்படி சமாளிக்கிற அப்படின்னு கிண்டலாக கேட்டிருக்கான் அதாவது இவன் ஏழைங்கிறதையும் இவன் வீட்டில் வேலை செய்கிறதுக்கு யாரும் இல்லைங்கிறதையும் இப்படி சொல்லி கிண்டல் பண்ணுறான் இந்த ஏழை பையனுக்கு இது புரிஞ்சுது மனசு வேதனை போட்டுது இருந்தாலும் வெளியில் காட்டிக்காமல் சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னானான் எனக்கு அந்த கவலையே கிடையாது என்னுடைய உதவிக்கு நான் நினைச்ச உடனே என்னுடைய காரியத்தை செய்கிறதுக்கு எட்டு பேர் எப்பவும் தயாராக இருப்பாங்க அப்படின்னு நான் இவன் இப்படி சொன்னதும் அவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிட்டு தான் தலையை குனிஞ்சுக்கிட்டே போயிட்டான் உள்ளே உட்காந்துருந்த ஆசிரியர் காதலில் இது விழுந்தது உடனே இந்த ஏழை பையனை உள்ளே கூப்பிட்டு போனார் கேட்டார் என்னப்பா அப்படி சொல்கிற இவன் போய் சொல்ல மாட்டாங்கிறது அவருக்கு தெரியும் அவனை சமாளிக்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு பொய்யை சொல்லியிருப்பாங்கிறதையும் அவரால் ஏற்றுக்க முடியல ஏன்ப்பா நீ நினைக்கிற காரியத்தை செய்ய எட்டு பேர் தயாராக இருக்கிறதா சொன்னியே உன்னுடைய சகோதர சகோதரிகளை குறிப்பிட்டு அப்படி சொன்னியா அப்படின்னு கேட்டார் இல்லைங்க ஐயா நான் அவங்கள குறிப்பிட்டு அப்படி சொல்லலைன்னா அப்படின்னா பொய் சொன்னியா இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு அப்படி பொய் சொல்லலாமான்னார் ஐயா நான் பொய்யும் சொல்லலைன்னா இவன் அப்படின்னா நீ சொன்னதுக்கு என்ன அர்த்தம்னார் இப்போ அந்த பையன் சொல்கிறான் ஐயா நான் நினைக்கிறத செய்து முடிக்க என் கூட இருக்கிற அந்த எட்டு பேர் யாருன்னா ரெண்டு காலு ரெண்டு கை வாய் மூக்கு கண்ணு காது ஆக மொத்தம் எட்டு இவங்க தான் அந்த வேலை ஆட்கள் நான் சொல்கிறத செய்கிறதுக்கு நான் சொல்கிறத கேட்கறதுக்கும் செய்கிறதுக்கும் அவங்க எப்பவும் தயாராக இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு என்னுடைய பயிற்சிகள் பழக்க வழக்கங்கள் மூலமாக அவங்கள நல்ல நிலைமையில் வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த கதையை சுவாமி சின்மையானந்தர் சொல்கிறது வழக்கம் இயற்கை நமக்கு கொடுத்துருக்கிற வேலை ஆட்கள் இந்த எட்டு இவங்களை நல்ல முறையில் வச்சுருந்து வேலை வாங்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை அந்த கடமையை ஒழுங்காக செஞ்சுக்கிட்டு வந்தால் வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் இல்லைன்னா குழப்பம்தான் புத்தி சரியாக இல்லைன்னா இந்த வேலை ஆட்கள் நாம் சொல்கிறத கேட்க மாட்டாங்க ஒருத்தன் குடி போதையில் தள்ளாடி தள்ளாடி போய் ஒரு மரத்தில் முட்டிக்கிட்டானான் தலையில் கட்டு போட்டுக்கிட்டு மறுநாள் வந்திருக்கான் ஏன்டா இப்படி பண்ணுறேன்னு கேட்டிருக்காங்க நான் ஒதுங்கி போன்னு தான் சொன்னேன் அது கேட்கல அப்படின்ட்டுருக்கான் எது கேட்கல உன்னோட காலா அப்படின்னு கேட்டி
எப்போ வரணும்னு கேட்டேன் அடுத்த வாரம்னார் சரி புத்தகம் தயாராகிட்டுதா அப்படின்னேன் நாளைக்கு தான் அச்சிக்கை கொடுக்க போகிறேன்னார் என்னங்க இது புத்தகம் அச்சிடுறதுக்கு முன்னாடியே அழைப்புதழை வந்து அச்சடிச்சு விட்டீங்களே அப்படின்னு கேட்டேன் அதனால் என்னங்க அந்த காலம் மாதிரியாக போடலாம் அச்சுக்கலை வந்து எவ்வளவோ முன்னேறியாச்சுங்க லைனோ டைப்பு மோனோ டைப்பு ஃபோட்டோ டைப்பு லேசர் இப்படி என்னென்னமோ வந்தாச்சு இன்றைக்கி கொடுத்தா நாளைக்கே புத்தகம் தயார் அப்படின்னார் இப்படி இந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கிற இந்த அச்சுக்கலை ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தது தெரியுமா அந்த காலத்தில் காகிதம்னா என்னென்னே தெரியாது அப்படி ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்படவே இல்லைப்போ அப்போல்லாம் எதையாவது ஒன்று எழுதணும்னா அதுக்கு ஆட்டு தோலை தான் பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க கண்ணுக்குட்டி தோல் கூட அதுக்கு உபயோகப்பட்டு தான் ஐரோப்பாவில் இருந்த பாதிரியார்கள் தோலில் எழுதப்பட்ட புத்தகத்தை தயாரிக்கிறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரங்களாம் எகிப்து அப்புறம் மத்திய தரைக்கடல் ஓரத்தில் உள்ள நாடுகள் இங்கேயெல்லாம் தோல் தான் எழுது பொருளாக பயன்பட்டு வந்திருக்குது ஆனால் நம்ம நாட்டில் ஓலைச்சுவடிகளை எழுத்துக்கு பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க எழுதுறதுக்கு தோலை பயன்படுத்தினவங்க பிறகு பேப்பரைஸ் அப்படிங்கிற கோரைப்புல்ல வந்து அதுக்கு பயன்படுத்தினாங்களாம் இதெல்லாம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்திருக்கிறாங்க அந்த புல்லை வந்து கச்சிதமாக நறுக்க வேண்டியது நல்லா பதப்படுத்த வேண்டியது அதுக்கப்புறம் அதில் எழுத வேண்டியது அவ்வளோதான் பேப்பருங்கிற சொல்லே இந்த பேப்பை ரஸ் அப்படிங்கிறதுலேருந்து வந்தது தான் அதுக்கப்புறம் தான் காகிதம் வந்தது இதை முதல்ல சீன நாட்டில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அது வந்த பிறகு அச்சு எந்திரம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது அதை கண்டுபிடிச்சவர் ஜெர்மானிய அறிவியல் அறிஞர் ஜான் கூட்டன்பர்க் அச்சு கலைக்கு அடித்தளம் அமைச்சவர் அவர் தான் ஜெர்மனியில் மெயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஊரில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்போதில் பிறந்தார் அவரோட மாமன் ஒருத்தர் உலோக வேலையில் வல்லவர் அவர்கிட்ட அந்த வேலையை கற்றுக்கிட்டார் அதோட வைர கற்களை வந்து பட்டை தீட்டுறதுலையும் ரொம்ப தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார் இளம் வயசுலேயே சும்மா இருக்க மாட்டாராம் எதை செஞ்சாலும் அதை திறமையாக செய்வாராம் அவர் தான் முதல்ல மர அச்சு எழுத்துக்களை உருவாக்கினார் அது மேலே மை தடவி பிரதிகள் எடுத்தார் அதுக்கப்புறம் உலோக எழுத்துக்கள் முதல்ல காரியம் அப்புறம் இரும்பு அப்புறம் கலப்பு உலோகம் பிறகு அச்சடிக்கிறதுக்கு எந்திரம் ஒன்றையும் உருவாக்கினார் முதல்ல பைபிள் அச்சடித்தார் ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தெட்டில் அவர் இறந்து போனார் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் மேலை நாடுகள்லேருந்து மர எழுத்துக்களை கொண்டுகிட்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் கிறிஸ்தவ நூல்களை அச்சிட்டாங்க அப்போல்லாம் வந்து அச்சகங்கள் வந்து போதிய அளவுக்கு இங்கே இல்லை அதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்தியர்கள் வந்து அச்சகங்களை நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் அந்த சட்டம் வந்து நடைமுறையில் இருந்தது இந்த நிலைமையில் அங்கேயும் இங்கேயுமா ஒன்று ரெண்டு அச்சகங்கள் ஆரம்பமாச்சு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதிமூணில் தரங்கம்பாடியில் லூத்தரன் மிஷன் அச்சகம் அதே ஆண்டில் சென்னையில் எஸ்பிசிகே அச்சகம் இது ரெண்டும் தான் இந்தியாவில் முதன் முதல்ல தொடங்கப்பட்ட அச்சகங்கள் ஆட்டுத்தோல்லேயும் ஓலைச்சுவடியிலேயும் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள் இன்றைக்கி எங்கேயோ போயிடுது ஆனால் நம்ம ஊரில் எழுத்தாளர்கள் நிலைமை தான் ஒன்றும் சொல்லிக்கிறது மாதிரி இல்லை நம்ம ஆள் ஒருத்தர் சொன்னார் சார் நான் சொந்தத்தில் ஒரு அச்சு ஆஃபீஸ் வச்சுருந்தேன் இப்போவும் வச்சுருக்கிறேன் அதனால் என்னுடைய படைப்புகளை புத்தகமாக வெளியிடுறதுல எனக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை வருஷத்துக்கு ஒரு புத்தகம் எழுதி வெளியிட்டுருவேன் பதினஞ்சு வருஷமாக இலக்கிய உலகத்துக்கு இப்படி சேவை செஞ்சுக்கிட்டு வர்றேன் ஆனால் இந்த வருஷம்தான் வாசகர்கள் வந்து எனக்கு பாராட்டு விழா நடத்தியிருக்கிறாங்க அப்படின்னார் இந்த வருஷம் அப்படி என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டோம் இந்த வருஷம்தான் நான் எந்த புத்தகம் எழுதி வெளியிடாமல் இருந்தேன் அதுக்காக தான் எனக்கு இந்த பாராட்டு விழா அப்படின்னாரு ஒரு நண்பர் இருக்கார் எப்போ பார்த்தாலும் கையில் ஒரு புத்தகம் இருக்கும் புத்தகம் இல்லாமல் எங்கேயும் புறப்பட மாட்டார் எதுக்காக இப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு இது ஒரு நல்ல நண்பன் மாதிரி இந்த காலத்தில் எங்கே போனாலும் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கு அது மாதிரி சமயத்தில் நான் வந்து நண்பன் கூட பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படின் பாரா ஒருத்தர் ஒரு பெரிய அரச பதவியில் இருந்தார் அவர் பதவியிலேருந்து இறங்க வேண்டிய சூழ்நிலை அரசு கொடுத்துருந்த வீட்டை விட்டுட்டு வெளியில் வர்றார் வரும்பொழுது ரெண்டு கையிலையும் ரெண்டு பெட்டியை எடுத்துகிட்டு வந்தாராம் சார் உங்களுடைய உடைமைகள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அங்கே இருந்த ஊழியர்கள் இவர் தன்னுடைய கையில் இருக்கிற பெட்டியை காட்டி இதுதான் என்னுடைய சொத்து அப்படின்னாராம் ஒரு பெட்டியில் அவருடைய உடைகள் இன்னொரு பெட்டியில் அவர் விரும்பி படிக்கிற புத்தகங்கள் அவ்வளோதான் இதுதான் இருந்து தான் புத்தகம் படிக்கிறது வந்து மனசுக்கு நல்லதுங்கிறது நமக்கு தெரியும் புத்தக வாசிப்பு வந்து உடம்புக்கும் நல்லதுங்கிறாங்க அது நமக்கு ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது 
ஒரு நபர் ஒரு வருஷத்துல சராசரியா ரெண்டாயிரம் பக்கங்களை படிச்சிருக்கணுமா யுனெஸ்கோ பரிந்துரை ஆனா நம்ம நாட்டுல நாம சராசரியா படிக்கிறது முப்பத்தி ரெண்டு பக்கங்கள் அவ்வளவுதான் இவ்வளவுக்கு நம்ம நாட்டுல ஆறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நாளேடுகள் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இதழ்கள் மலர்கள் இவ்வளவு இருந்தோம் சரியா வரல இந்த உலகத்துல முதல் நூலகம் எங்க எப்போ ஆரம்பமாச்சு தெரியுமா கிமு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறாம் ஆண்டுல அது ஆரம்பமாயிருக்குது பேபிலோனியாவில் அமில் அணு அப்படிங்கிற அரசன் தான் நூலகத்தை உருவாக்கி இருக்கிறான் அப்போல்லாம் தாள் கிடையாது களிமண் தான் களிமண் பலகைகளில் வந்து எழுதி அது தொகுத்து அப்படியே நூலாக்கி அதை நூலகத்தில் வச்சுருப்பாங்களாம் அரசருடைய நூலகத்தில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் இருந்ததாக வரலாற்று குறிப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லை அந்த நூலகத்தில் வந்து பொருள் வாரியாக அதாவது சப்ஜெக்ட் வாரியாக புத்தகங்களை வந்து வகைப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்களாம் அதில் மிச்சம் இருந்த ஒரு இருபத்தைந்து களிமண் பலகை புத்தகங்கள் இன்னைக்கும் பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகத்தில் இருக்குதான் அச்சு தாள் இதெல்லாம் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் அமைக்கப்பட்டது தான் பிரான்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாரிஸ் நூலகம் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பதில் பிரெஞ்சு மன்னர் பதினோராம் லூயி இந்த நூலகத்தை அமைச்சாராம் ஆனால் அப்போல்லாம் அரசர்கள் மட்டும்தான் நூலகத்தை பயன்படுத்த முடியுமா அதுக்கப்புறம் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் இந்த முறை மாறி பொதுமக்கள் அங்கே போகலாம் படிக்கலாம் அப்படிங்கிற நிலமை வந்து தான் போட்லியன் நூலகம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் பாரிஸ் நகரத்தில் இருக்குது அங்கே தான் நூல்களின் பட்டியல் தயாரிப்பு பணி ஆரம்பமாச்சு கல்வி வளர்ச்சியையும் நூலகத்தையும் இணைச்சவர் வந்து நெப்போலியன் போனப்பாட் முன்பணம் செலுத்தி புத்தகத்தை படிக்கிற முறையையும் அவர் தான் கொண்டுகிட்டு வந்தாராம் மக்கள்கிட்ட வசூலிக்கிற வரியின் ஒரு பகுதியை நூலகத்துக்கு பயன்படுத்தினவரும் அவர் தானாம் நெப்போலியன் நூலகத்தில் உலகத்தில் உள்ள எல்லா மொழி நூல்களும் இருக்குதான் அங்கே ஒரு தமிழ் நூலும் இருந்திருக்குது அது என்னென்னா கம்பராமாயணம் சோவியத் யூனியனுக்கு படையெடுத்து போனப்போ அங்கேருந்து லட்சக்கணக்கான புத்தகங்களை இந்த பனிச்சருக்கு வாகனங்கள் இருக்குல்ல அதில் கொண்டுகிட்டு வந்ததாக வரலாறு அடுத்தபடியாக குறிப்பிட்டு சொல்லத்தக்க நூலகம் எதுன்னா பிரிட்டிஷ் நூலகம் மிக பழைய கையேட்டு பிரதியெலாம் கூட அங்கே இருக்குது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் ஆரம்பமாச்சு அதில் உள்ள நூல்களை வந்து வரிசையாக அடுக்கணா நூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு வருமா மிகப்பெரிய நூலகம் அமெரிக்க தலைநகர் வாஷிங்டனில் இருக்கு தான் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய பழைய நூலகம் எதுன்னா கல்கத்தா நூலகம் எல்லா இந்திய மொழி நூல்களும் இங்கே உண்டு மகாகவி பாரதியார் நடத்தின இந்தியாங்கிற இதழின் எல்லா பிரதிகளும் அங்கே பாதுகாப்பாக இருக்குது படிக்கும் பழக்கம் வந்து இங்கே வளர வேண்டியிருக்குது ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு புஸ்தகத்தை கொடுத்து விமர்சனம் எழுத சொல்லியிருந்தாங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து அவரை போய் பார்த்து என்னங்க புஸ்தகத்தை படித்து பார்த்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் இதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இன்னும் நான் படித்து பார்க்கலிங்க இப்போ தானே விமர்சனமே எழுதி முடிச்சிருக்கிறேன் இனிமே தான் படிக்கணும் அப்படின்னாரா ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் காலையில் அரண்மனையில் மேல் மாடத்தில் வந்து நின்றுகிட்டு இருந்தார் அப்போ ஒரு ஆள் வீதியில் ரொம்ப வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் அதை ராஜா கவனித்தார் அவன் மனசில் ஏதோ ஒரு தவிப்பு இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டார் உடனே அரண்மனை சேவகர்களை கூப்பிட்டார் அந்த ஆளை இங்கே அழைச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னார் இவங்க ஓடி போய் அந்த ஆளை அழைச்சிட்டு வந்தாங்க மன்னர் முன்னாடி நிறுத்தினாங்க மன்னர் அவனை நிமிந்து பார்த்தார் எதுக்காக இவ்வளோ வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் இதுக்கு அவன் சொன்னால் மன்னா நம்ம கோட்டையின் வடக்கு வாசல் இருக்கு இல்லையா அது ஓரமா ஒரு பெரிய பாறாங்கல் கிடக்கு அதுக்கு அடியில் நான் ஒரே ஒரு வெள்ளி நாணயத்தை புதைச்சி வச்சுருக்கேன் அது இப்போ எனக்கு தேவைப்படுது என்னுடைய மனைவிக்கு ஒரு பரிசு வாங்கி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அதுக்காக தான் அவசரமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா மன்னர் யோசனை பண்ணார் அப்புறம் சொன்னார் அதுக்காகவா இப்படி ஓடுற பரவாயில்ல அதை பற்றி கவலைப்படாத நான் உனக்கு பத்து வெள்ளி காசுகள் தர்றேன் வாங்கிட்டு திரும்பிப்போ அப்படின்னார் இவன் தலையை சொறிஞ்சான் மன்னா நீங்கள் கொடுக்கறத ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியோடு வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அந்த வடக்கு வாசலுக்கு போய் அங்கே இருக்கிற ஒரு நாணயத்தை எடுத்துகிட்டு போயிடுறனே அப்படின்னு நான் இதை வரப்பா அந்த ஒரு நாணயத்தை மறந்துடும் உனக்கு நூறு வெள்ளி நாணயங்கள் தரேன் இருக்கார் மன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்கள் மாதிரி தாராள குணம் வேற யாருக்கும் வராது நீங்கள் கொடுக்குற நூறு நாணயங்களையும் வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் வடக்கு வாசலுக்கு போய் அதையும் எடுத்துக்கிட்டால் நூற்று ஒன்றா ஆகிடுமே அப்படின்னா இதை பார்ப்பா அந்த ஒரு நாணயத்தை மறந்துடும் அது எக்கேடாவது கெட்டு போட்டோம் நான் உனக்கு நூறு பொற்காசுகள் தரேன் அதையாவது வாங்கிட்டு வந்த வழியிலேயே திரும்பி போடுன்னாரான் தங்க நாணயங்களே தரேன்னு சொல்கிறீங்க தாராளமாக வாங்கிக்கிறேன் 
இருந்தாலும் வடக்கு வாசலுக்கு போய் அப்படின்னு மறுபடியும் ஆரம்பித்தான் அரசர் வந்து பொறுமை இழந்துட்டார் கடைசியாக ஒரு முடிவுக்கும் வந்துட்டார் இதை பாருப்பா உனக்கு என்னுடைய ராஜ்யத்திலேயே பாதியை கொடுத்துட்றேன் அப்படியாவது திருப்தியாக திரும்பிப்போம் அப்படின்னாராம் மன்னா உங்களுடைய பெருந்தன்மைக்கு ஈடு இணையே கிடையாது தேசத்திலேயே பாதி பிரித்து கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறீங்க அதனால் உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் அப்படின்னானா சொல்லு சொல்லுன்னாராம் மன்னர் ஆர்வமாக இவன் மெதுவாக ஆரம்பித்தான் அப்படி இந்த ராஜ்யத்தை ரெண்டாக பிரிக்கிறப்போ அந்த வடக்கு வாசல் இருக்கிற பக்கத்தை என்கிட்டயே கொடுத்துருங்கோ அப்படின்னானா மன்னர் அசந்து போயிட்டார் இந்த கதை எதுக்காகன்னு கேட்டால் மனம்ங்கிறது ஒரு குரங்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் உன்னை பிடிச்சிக்கிட்டா லேசில் விடாது அப்படிப்பட்ட மனசை அறிவு தான் வழி நடத்தணும் அதில் தான் வாழ்க்கையின் வெற்றி அடங்கியிருக்குது ஒரு சின்ன பையன் தெருவில் எழுதுகிட்டு இருந்தான் ஏன்பா அழுகிறேன்னு ஒரு பெரியவர் கேட்டார் ஒரு ரூபா காசை இங்கே தொலைச்சிட்டேன் அப்படின்னா சரி அதுக்காக அழாத அதுக்கு பதிலாக பத்து ரூபா தரேன் இந்தா வச்சுக்கோன்னு கொடுத்தார் அந்த பத்து ரூபாயை வாங்கி சட்டை பையில் போட்டுக்கிட்டு அதை விட அதிகமாக சத்தம் போட்டு அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் மறுபடியும் ஏண்டா அழுறேன்னு கேட்டார் பெரியவர் அந்த ஒரு ரூபாயும் கிடச்சிட்டுதுன்னா இப்போ என்கிட்ட பதினோரு ரூபா இருக்குமே இப்போ பத்து ரூபா தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அழகிறான் ஒரு அம்மா தெருவில் உட்காந்து என்னத்தையோ தேடிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த அம்மா ஒரு சுஃபி ஞானி அவங்க பேர் என்னென்னா ரபியா அல்ல டாவியா அந்த அம்மாவுக்கு கண் கூட தெளிவாக தெரியாது அந்த பக்கமாக வந்த சில பேர் இவங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்காக வந்தாங்க என்ன தேடிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க இதுக்கு அந்த அம்மா அந்த கேள்வி அவ்வளோ முக்கியத்துவம் இல்லை நான் தேடிட்டு இருக்கிறேன் உங்களால் முடிஞ்சால் எனக்கு உதவி பண்ணலாம் அப்படின்னாங்களாம் உதவி செய்ய வந்தவங்களுக்கு ஆச்சரியம் எதை தேடுறோங்கிறது தெரியாமல் இப்படி ஏன் நேரத்தை செலவழிக்கிறீங்க நாங்கள் எப்படி உங்களுக்கு உதவ முடியும் எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்ட்டுருக்காங்க சரி உங்களை திருப்தி பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறேன் ஒரு குண்டூசி தொலைஞ்சி போச்சு அதை தேடுறேன் அப்படின்னாங்களாம் அந்த அம்மா அதுக்கப்புறம் இவங்களும் சேர்ந்து தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு ஒன்றும் கிடைக்கல உதவி செய்ய வந்தவங்களும் அழுத்து போட்டாங்க அப்புறம் கேட்டாங்க இந்த பாருங்கம்மா இது ரொம்பவும் பெரிய தெரு அகலமான தெரு அதனால் குறிப்பாக நீங்கள் எந்த இடத்துல அந்த குண்டூசியை தொலைச்சிங்க அதை சொல்ல முடியுமான்னாங்களாம் இதுக்கு அந்த அம்மா நீங்கள் மறுபடியும் அர்த்தமில்லாத கேள்வியை கேட்குறீங்க உங்கள் கேள்விக்கும் நான் தேடுறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம்னாங்களாம் இதை கேட்டதும் அவங்க ஒரு மாதிரி ஆகிட்டாங்க என்னம்மா நீங்கள் பைத்திய மாதிரி பேசுகிறீங்க அப்படின்னாங்களாம் சரி உங்களை மறுபடியும் திருப்திப்படுத்துறதுக்காக சொல்கிறேன் அதை நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் தொலைச்சிட்டேன் அப்படின்னாங்களாம் அப்புறம் எதுக்காக இங்கே வந்து தேடிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா இங்கே தான் வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்குது அங்கே வீட்டு உள்ளே இருட்டாக இருக்குது அதனால் இங்கே வந்து தேடுறேன் வெளிச்சம் உள்ள இடத்துல தானே தேட முடியும் அப்படின்னாங்களாம் அந்த ஞானி இந்த கதைக்கு என்ன அர்த்தங்கிறத பெரியவங்க சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த தேடுதல்ங்கிறது ஒரு வியாதி அது வந்து நம்ம வந்து சதா அலைய வைக்கும் பைத்தியமாக மாத்திரத்துக்கு முயற்சி பண்ணோம் ஒரு காலம் வந்து அது நிறைவு அடையவே அடையாது வாழ்வுங்கிறது ஒரு புரிந்து கொள்ள முடியாத சதா இயங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு செயல் அதுக்கு ஆரம்பமும் இல்லை முடிவும் கிடையாது எதையோ தேடணும் அப்படிங்கிற உந்துதல் நமக்குள்ளே இருக்கும் ஆனால் குறிப்பாக எதை தேடிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது புரியாது அப்படி ஏதாவது ஒன்றை தேடி அடைஞ்சிடுறோம்னு வச்சுங்க உடனே ஒரு அதிருப்தி வந்துடும் அதனால் வாழ்க்கைங்கிறது சளிப்பு நிறைந்தது அப்படிங்கிற எண்ணத்தை உண்டாக்கிக்கிறோம் ஒன்று அடைஞ்சதுக்கப்புறம் இன்னொன்று தேட ஆரம்பிச்சிருவோம் ஆக இந்த தேடல்ங்கிறது நாம் ஒன்று அடைஞ்சாலும் அடையாவிட்டாலும் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் இதுக்கு முடிவே கிடையாது இந்த உண்மையை நாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது பெரியவங்களுடைய கருத்து ஏழையும் தேடுறான் பணக்காரனும் தேடுறான் நோயாளியும் தேடுறான் நோய் இல்லாதவனும் தேடுறான் அதிகாரம் உள்ளவனும் தேடுறான் அதிகாரம் இல்லாதவனும் தேடுறான் முட்டாளும் தேடுறான் அறிவாளியும் தேடுறான் ஆனால் யாரும் இதை தான் தேடி சாதிக்க போகிறோம் இதுதான் முடிவு அப்படின்னு திட்டவட்டமாக சொன்னதில்லை ஒன்று அடைஞ்சதும் இன்னொன்று தேட ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அவ்வளோதான் அதாவது உங்களின் தேடுபவர் உங்கள் உள்ளே தான் இருக்கிறார் அவரை தேடி கண்டுபிடியுங்கள் இதுதான் ஞானிகள் நமக்கு சொல்லுகிற ஒரு ஆலோசனை நம்மால் ஒருத்தன் ஜெயிலில் இருந்தான் இன்னொரு கைதி அவனை பார்த்து கேட்டான் ஏன்பா உன்னை பார்க்குறதுக்கு வெளியிலேருந்து யாருமே இங்கே வர்றது இல்லையே உனக்கு சொந்தக்காரங்களே கிடையாதா அப்படின்னு கேட்டானா ஏன் இல்லை எனக்கு சொந்தக்காரங்க நிறைய பேர் உண்டு 
அவங்க என்னை பார்க்க வராததுக்கு காரணம் வேற அப்படின்ட்டு இருக்கான் இவன் என்ன காரணம்னு கேட்டான் அவன் அதுக்கு இவன் சொன்னானான் அதுக்கு என்ன காரணம்னா அவங்க எல்லாரும் இங்கே உள்ளேயே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு கடற்கரை ஓரம் அங்கே ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த கிராமத்தில் ஒரு சின்ன பள்ளிக்கூடம் கடற்கரை ஓரத்தில் உள்ள ஒரு விடுதியில் ஓய்வுக்காக ஒருத்தர் வந்து தங்கியிருக்கிறார் பள்ளிக்கூடத்தில் ஏதோ விழா நடக்கிறது மாதிரி தெரிஞ்சுது உடனே அவர் அந்த பக்கமாக வந்தார் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு விசாரித்தார் பள்ளி ஆண்டு விழா நடக்குதுன்னாங்க உடனே போனார் கண்காட்சி ஒன்று வச்சுருந்தாங்க உள்ளே போய் பார்த்தார் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற மாணவர்களே சொந்தமாக தயார் பண்ண பொருள்களை காட்சிக்கு வச்சுருக்கிறாங்க அந்த ஊர் மக்கள்லாம் அதை கூட்டம் கூட்டமாக போய் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவரும் ஆர்வமாக அதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே போகிறார் ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன ரயில் செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க மாணவர்களே தயார் பண்ணது மின்சாரத்தால் அது ஓடுறது மாதிரி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதில் ஒரு சின்ன பொத்தான் இருக்கும் அது அமுக்குனா ரயில் ஓடும் சுற்றி சுற்றி வரும் மாணவர்கள் எதிரில் நின்று அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவர் அதை கவனித்தார் ரயில் ஓடுறதை பார்த்தார் அங்கே நின்றுக்கிட்டு இருந்த மாணவர்கள்கிட்ட விளையாட்டாக கேட்டார் ஏன்பா இந்த ரயில் எதனால் ஓடுது அப்படின்னு கேட்டார் இவர் சக்தியினால் ஓடுது அப்படின்னாங்க மாணவர்கள் அது என்ன சக்தின்னு கேட்டார் அதுக்கு பேர் மின்சாரம் அப்படின்னாங்க சரி நீங்கள் மின்சாரத்தை பார்த்துருக்குறீங்களா அப்படின்னார் நாங்கள் பார்த்தது இல்லைங்க ஆனால் இதை செய்யறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி பண்ண ஆசிரியர் ஒரு பட்டதாரி ஒரு கால் அவர் பார்த்துருக்கலாம் அப்படின்னாங்க அவர் எங்கே இருக்காருன்னு கேட்டார் இதோ அழைச்சிட்டு வர்றோம்னு ஓடினாங்க அவர் அழைச்சிட்டு வந்தாங்க அவர்கிட்ட ஒரு பெரியவர் கேட்டார் மின்சாரத்தை நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்களா அப்படின்னு மின்சாரத்தை பார்க்குறதாவது நான் பார்த்ததே இல்லை நான் பார்த்தது அது செயல்படுற விதத்தை தான் அது விளக்கை வந்து எரிய வைக்குது ரயில ஓட வைக்குது இது மாதிரி எத்தனையோ எந்திரங்களை வந்து செயல்பட வைக்குது ஆனால் உண்மையிலேயே அது என்னென்னு எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை இந்த பள்ளிக்கூடத்து தலைமை ஆசிரியருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஏன்னா அவர் ஒரு மேல்நிலை பட்டதாரி அப்படின்னாராம் அவர் சரின்னு போய் தலைமை ஆசிரியரை கூப்பிட்டு வந்தாங்க அவர்கிட்டையும் இதே கேள்வி கேட்டாராம் அவர் மன்னிக்கணும் இந்த கேள்வி இது வரைக்கும் யாரும் என்கிட்ட கேட்டதில்ல சக்தியை யாரும் பார்க்க முடியாது ஆனால் அது செயல்படும் விதத்தை தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னாராம் அவர் இப்போ இது வரைக்கும் கேட்டுக்கிட்டு இருந்த பெரியவர் சிரித்தார் சிரிச்சுட்டு சொன்னாராம் சரி அதுக்காக ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க என்னுடைய பெயர் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அப்படின்னாராம் இதை கேட்டதும் அங்கே இருந்தவங்களுக்கெல்லாம் அதிர்ச்சி ஆச்சரியம் என்னது நீங்கள் தானே எடிசன் நீங்கள் எவ்வளவு மின்சார கருவிகளை உண்டாக்கி இருக்கிறீங்க நீங்களா இந்த கேள்வி கேட்டது அப்படின்னாங்களாம் ஆமாம் நான் தான் கேட்குறேன் ஏன்னா நானே மின்சாரத்தை பார்த்தது கிடையாது அப்படின்னாராம் அவர் அன்புங்கிறது இப்படிப்பட்டது தான்ங்கிறார் ஓஷம் அன்புங்கிறது நம்ம உடற்கூறு அமைப்பில் இல்லை அது நம்ம உடம்புல உள்ள சுத்த சக்தியின் வெளிப்பாடு அதை உணரத்தான் முடியுமே தவிர பார்க்க முடியாது அன்பே உன்னை வந்து நான் என் இருதயத்தில் வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னுலாம் சொல்லுவான் இதெல்லாம் சும்மா இது வந்து டாக்டர்கள் சொல்கிற இருதயம் கிடையாது அது வந்து ரத்தத்தை தள்ளுகிற ஒரு கருவி அவ்வளவுதான் ஞானிகள் சொல்லுகிற இதயம் வேற அது கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒரு சக்தி என்னுடைய இதயம் ரொம்ப விசாலமானது சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் அப்படிங்களான்னு ரொம்ப மரியாதையா ஆமாங்க டாக்டர் அப்படி தான் சொல்கிறார் கொஞ்சம் வீங்கி போய் பெருசாக இருக்கு தான் அப்படின்னார் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு நண்பரை பார்த்தேன் உங்கள் கூட உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் அரட்டை அடிக்கணும் போல் ஆசையாக இருக்குன்னு அப்படின்னா நேராக எங்கள் ஆஃபீஸுக்கு வந்துடுங்க சார் அதுதான் வசதினார் அவர் இப்படி அரட்டை அடிக்கிறதுக்கு ஆஃபீஸ் தான் வசதியான இடம்னு நினைக்கிறவங்க பல பேர் உண்டு அவங்களுக்கெல்லாம் கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு இடைஞ்சல் வந்து சேரும் போல் இருக்குது கைக்கு அடக்கமாக பிஸ்கட் வடிவத்தில் ரெண்டு அங்கில் அகலத்தில் சதுர வடிவத்தில் ஒரு கருவி தயார் பண்ணியிருக்கிறாங்களாம் இது வந்து அரட்டை அடிக்கிறவங்களெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருமா இன்ஃப்ரா ரெட் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அகச்சிவப்பு கதிர்கள் அதனால் இது இயங்குது ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறாங்கள்ல அவங்க சீருடையில் இந்த கருவியை பொறுத்திட வேண்டியது அல்லது பையில் கூட வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொருத்தர் கருவிக்கும் ஒவ்வொரு நம்பர் உண்டு ஒவ்வொன்றும் வேறு வேறு சமிக்கைகளை அனுப்பும் இதை ஒரு கம்ப்யூட்டர் பதிவு பண்ணிக்கும் அந்த ஊழியர் எங்கே போனாலும் அது அதை வந்து இது பதிவு பண்ணிகிட்டே வரும் வராண்டாவில் இருக்காரா கேன்டீனில் இருக்காரா பாத்ரூமில் இருக்காரா எல்லாம் பதிவாகிடும் பல ஊழியர்கள் ஒரே இடத்துல கூடி கும்பலாக இருந்தாலும் சரி ஆஃபீஸுக்குள்ளேயே யாரும் போகக்கூடாத முக்கியமான இடத்துல ஒருத்தர் ரகசியமாக போனாலும் சரி கம்ப்யூட்டர் காட்டி கொடுத்துரும் 
மேல்நாடுகளில் பல ஆஃபீஸ்களில் இப்போ இதை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்களாம் இந்த கருவியை வந்து அணிஞ்சிருக்கிறவர் தனக்குரிய இருக்கையில் அமர்ந்த உடனே அவர் மேஜையில் இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் அவரோட வருகையை வந்து பதிவு பண்ணிக்கும் சரி இந்த கருவியை யாருக்கும் தெரியாமல் வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு ஏமாற்றி பிள்ளாம்னு நினச்சாலும் அதுவும் முடியாத காரியமா நம்ம ஊருக்கு இந்த கருவி வந்தால் நல்லது தான் ஆஃபீஸில் வேலை செய்யாமல் அடுத்தவங்க அறைக்கு போய் அரட்டை அடிக்கிறது ரகசிய கோப்புகள் வச்சுருக்கிற அறைகளுக்குள்ளே போய் நோட்டம் பார்க்கறது இதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி விடலாம்ல சில பேர் வேணும்னே வேலை நேரம் பார்த்து பாத்ரூம் எங்கே இருக்குன்னு தேடி போயிடுறது உண்டு அவங்களெல்லாம் இது சுலபமாக கண்டுபிடிச்சி சொல்லிவிடும் இந்த கருவியால் வேறு சில பிரயோஜனமும் இருக்குது ஒரு பெரிய அதிகாரி ரூமுக்குள்ளே குறிப்பிட்ட சில பேர் தான் போகணும் நுழையணும்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படி வச்சுட்டா அந்த குறிப்பிட்ட சில பேர் தான் அந்த கதவை திறக்க முடியும் அதே மாதிரி பணம் நகை இது மாதிரி வில வசந்த பொருள்கள் இருக்கிற அறைக்குள்ள குறிப்பிட்ட ஒரு சிலர் மட்டும்தான் போயிட்டு வர்றது மாதிரி நாம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பிரிட்டனில் பல இடங்களில் இந்த கருவியை வந்து சோதனை முறையில் பயன்படுத்திக்கிட்டு வராங்களாம் வயசானவங்களுக்கும் நோயாளிகளுக்கும் ஆபத்து காலத்தில் உதவி செய்கிறதுக்கும் நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக்கலாமா அதாவது இந்த கருவி நல்லா பயன்படுமா இப்போல்லாம் வந்து ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறவங்க எவ்வளவு விழிப்புணர்ச்சியோடு இருக்கிறாங்க தெரியுமா அன்னைக்கு அப்படி தான் ஒரு ஆஃபீஸ் நண்பரை பார்த்து இன்றைக்கி என்ன தேதி சார் அப்படின்னோ சரியாக ஞாபகம் இல்லைங்கன்னார் அதுதான் கையில் நியூஸ் பேப்பர் வச்சுருக்கிறீங்களே அதை பார்த்தா தெரியுமே அப்படின்னோ அது எப்படி சார் தெரியும் இது நேற்றுக்கு பேப்பர் ஆச்சே அப்படிங்கிறார் எங்க எங்க போயிட்டு வரீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் எனக்கு வேண்டப்பட்ட ஒருத்தரை பார்த்து ஆஸ்பத்திரிக்குன்னார் எந்த ஆஸ்பத்திரிக்குன்னு மாட்டு ஆஸ்பத்திரிக்குன்னார் என்ன விஷயம்னு மாமனார் உடம்பு சரியில்லை அதுதான் மாட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டு வரேன்னார் அட பாவி அதுக்கு அந்த ஆஸ்பத்திரிக்கா போவாங்க அப்படின்னு ஆச்சரியமா அட அது இல்லைப்பா முதல்ல எங்க குடும்ப டாக்டர் தான் தேடிட்டு போனேன் அவரு அந்த நேரத்துல அவரு வளர்க்கிற நாய்க்குட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லி அதை தூக்கிக்கிட்டு மாட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டாராம் சொன்னாங்க அதனால அங்க போய் அவரை சந்திச்சு விஷயத்த சொல்லிட்டு வர்றேன்னார் அப்புறம் தான் எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருந்தது பொதுவா நமக்கு தெரிஞ்ச வரையில டாக்டர்கள் ரெண்டு வகை நமக்கு வைத்தியம் பண்ற டாக்டர்கள் ஒரு வகை நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஆடு மாடு கோழிக்கு வைத்தியம் பண்ற டாக்டர்கள் ஒரு வகை இப்போதான் எனக்கு தெரியும் இன்னொரு வகையான டாக்டர்களும் உண்டுங்கிறது அது யாருன்னா பூச்சிகளுக்கு வைத்தியம் பண்ற டாக்டர்கள் அதாவது பூச்சி டாக்டர்கள் வெளிநாடுகளில் அப்படிலாம் கூட சில பேர் இருக்கிறாங்க பிரிட்டனில் யார்க்ஷயர் வட்டாரத்தில் ராதர் ஹாம் அப்படின்னு ஒரு ஊர் அங்கே ஒரு விலங்கியல் மருத்துவர் பேர் டாக்டர் லான்ஸ் ஜெப்சன் அவர் ஆஸ்பத்திரி வாசலில் பார்த்தீங்கன்னா தினமும் நிறைய பேர் நின்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க கையில் கண்ணாடி குடுவை தகர டப்பா இப்படி ஏதாவது இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஏதாவது பூச்சிகள் இருக்கும் அதுக்கு வைத்தியம் பண்ணுறதுக்காக வந்தவங்க தான் அவங்க எல்லாம் செலந்தி பூச்சி பல்லி தேளு பாம்பு அப்படி ஏதாவது இருக்கும் பொழுதுபோக்காக சில பேர் நாய் பூனை கிளி மைனா புறா இப்படி ஏதாவது வளர்க்குறாங்கல்ல அது மாதிரி இப்போல்லாம் தேளு பல்லி பாம்பு பூச்சி இதையெல்லாம் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் இது ஒரு புது ஃபேஷன் இப்போ கூண்டுக்குள்ளே டப்பாக்குள்ளே போட்டு வளர்க்குறது அதுக்கு ஏதாவது நோய் வந்துட்டுதுன்னா வைத்தியம் பண்ணுறதுக்கு டாக்டர் கிட்ட வந்துட வேண்டியது இப்படி இந்த பழக்கம்லாம் நிறையா வந்துட்டுது ரத்தம் உறிஞ்சிற அட்டைகள் கூட இவங்க கிட்ட வைத்தியத்துக்கு ஒரு தான் செலந்திகளில் செங்கால் செலந்தின்னு ஒரு வகை மத்திய அமெரிக்க காடுகளில் இது அதிகம் செலந்திகள்லேயே ரொம்ப விலை வசந்தது இந்த ரகம் தான் கால்களில் சவப்பு கோடுகள் இருக்கும் இந்த இனம் வந்து இப்போ குறைஞ்சிக்கிட்டே வர்றதுனால சர்வதேச விதிகளின்படி இவற்றின் ஏற்றுமதி இறக்குமதிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்குது அதனால் இதை வளர்க்குறவங்க வீட்டுக்குள்ளேயே இன விருத்தி மூலமாக பெருக்கி விற்பனை பண்ணிட்டு வராங்களாம் அந்த வகை சிலந்திகள் தான் இப்போ வைத்தியத்துக்கு அதிகமாக வருதான் சரி இதுக்கெல்லாம் எப்படி வைத்தியம் பண்ணுறாங்க முதல்ல அதை வந்து குளிர் பதன பெட்டியின் வழுவழுப்பான சுவரில் விட்ட உடனே அதெல்லாம் மெதுவாக இறங்கி வரும் அப்போ அதை நோயை கண்டுபிடிக்கிறது சொல்லப்போம் அப்புறம் அதுக்கு கிருமிகளை கொல்லக்கூடிய மருந்துகளையோ வலி நிவாரண மருந்துகளையோ கொடுப்பாங்க கால் உடஞ்ச செலந்திகளுக்கு பசையை கொண்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க சில செலந்திகளுக்கு உடஞ்ச காலை எடுத்துட்டா புதிய கால் வளர்ந்துடும் செலந்திகளை வந்து மனிதர்கள் கையில் எடுக்கிறப்போ அது பயந்து போய் கீழே குதிக்குது அதனால் கால் உடஞ்சி விடுது இல்லைன்னா வயிறு சேதமடையுது அந்த நிலைமையில் வர்ற செலந்திகளுக்கு மயக்க மருந்து கொடுத்து ஆப்ரேஷன்லாம் கூட பண்ணுறாங்களாம் பார்த்தீங்களா பூச்சிகளுக்கு வந்த வாழ்வே நம்ம ஊர்லேயும் வீடுகளில் பூச்சிகள் வளர்க்குறது உண்டு ஒருத்தர் வந்தார் எனக்கு மூவாயிரம் கரப்பாம்பூச்சி அவசரமாக தேவைப்படுது எங்கே கிடைக்கும்னு கேட்டார் கரப்பாம்பூச்சியா அது என்னத்துக்குன
வீட்டு சொந்தக்காரர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த வீட்டுக்கு நான் குடி வந்தப்போ எப்படி இருந்ததோ அதே நிலைமையில விட்டுட்டு போகணும்னு வீட்டுக்காரர் சொல்லியிருக்கிறார் அதனால தான் கேட்டேன் அப்படின்னார் இந்த பதிவு இத்துடன் நிறைவடைகிறது நாளை வேறொரு பதிவில் சந்திக்கும் வரை இரவு வணக்கங்கள் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் ராஜா